ఆస్తమా అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ఆస్తమా సో ఆస్తమా అంటే ఇదొక సమ్టైమ్స్ టర్మ్ పేషెంట్స్ ఆర్ వెరీ స్కేర్డ్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ ఆల్సో ఆస్తమా ఉంది అంటే లేదండి దగ్గుంది కొంచెం ఆయాసం వస్తుంది డస్ట్ అలర్జీ ఉంటే నాకు ఈ బ్రెత్లెస్నెస్ వస్తుంది అని చెప్తారు కానీ అంటే మేము ఏం చేస్తాం అంటే అంటే ఆస్తమా అంటే యాక్చువల్గా రియాక్టివ్ ఎయిర్వే డిజీజ్ అంటే మీ ఎయిర్వేస్ ఆర్ మోర్ రియాక్టివ్ టు సర్టెన్ అలర్జెన్స్ యాజ్ కంపేర్ టు నార్మల్ పాపులేషన్ సో దాన్ని డయాగ్నోస్ చేయడానికి కొన్ని దేర్ ఆర్ సమ్ మెథడాలజీ విచ్ వీ ఫాలో వన్ ఈజ్ హిస్టరీ అంటే పేషెంట్ విల్ గివ్ అ ప్రాపర్ హిస్టరీ అంటే ఇలాగా ఈ పర్టికులర్ ట్రిగర్స్తో నాకు ఆస్తమా వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ట్రిగర్స్ ఉండకపోవచ్చు అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ హౌ వీ డయాగ్నోస్ బ్రాంకిల్ ఆస్తమా అంటే మోస్ట్ ఏంటంటే పల్మరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అని అంటాము అది దాంట్లో ఎయిర్ వేస్ రివర్సిబిలిటీ అంటాం అంటే మేము ఒక పారామీటర్ ఉంటుంది దాంట్లో అబ్స్ట్రక్షన్ అని చెప్తాము ఎయిర్ వేస్లో ఆ అబ్స్ట్రక్షన్ మనము ఈ నీళ్ళర్ యూజ్ చేసిన తర్వాత మరి రివర్స్ అయిపోవాలి సో ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రివర్సిబిలిటీ ఉందంటే దాన్ని బ్రాంకెల్ ఆస్తమా అంటాం అంటే దాంట్లో రివర్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ వేస్ ఆఫ్టర్ దిస్ డ్రగ్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్నోస్ బ్రాంకెల్ ఆస్తమా దీంట్లో చాలా కొన్ని ప్యారల్ డయాగ్నోసిస్ ఉంటాయి అంటే ఇంటర్మీడియట్ అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటారు కొంతమంది కొంతమంది లేబుల్ టెస్ట్ జస్ట్ సింపుల్ అలర్జీ సైనసైటిస్ దానిలో తగ్గు వస్తుంది సో ఈవెన్చువల్గా ఏంటంటే బ్రాంకెల్ ఆస్తమా డయాగ్నోస్ చేయడానికి వీ నీడ్ టు హ్యావ్ రివర్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్వేస్ అది మనము ఎస్టాబ్లిష్ చేయకుండా మనం పేషెంట్స్ని ట్రీట్మెంట్ ఆస్తమా ట్రీట్మెంట్ మీద పెట్టకూడదు బికాజ్ దానిది స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఆస్తమాది అలాగే ఆ మాట చెప్పినప్పుడు ఆస్తమా చాలా వేరియంట్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీబడీ విత్ ఆస్తమా అందరికీ బ్రెత్లెస్నెస్ ఉండదు కొంతమందికి జస్ట్ కాఫ్ ఉంటుంది వీ కాల్ ఇట్ కాఫ్ వేరియంట్ ఆస్తమా ఆ కాఫ్ వేరియంట్ ఆస్తమా డయాగ్నోస్ చేయడానికి కూడా మనం ఈ పల్మరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ నార్మల్ ఎక్స్రే ఉండేది దాని తర్వాత ఎనీ ట్రిగర్స్ సమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది దేల్ బి యూజింగ్ సమ్ మెడిసిన్స్ విచ్ విల్ కాస్ కాఫ్ లైక్ ఎ బీటా బ్లాకర్ ఆర్ ఏసీ ఇని బెటర్ ఇవన్నీ యాప్సెన్స్ ఉన్నప్పుడు మనము కాఫ్ వేరియంట్ ఆస్తమా డయాగ్నోస్ చేస్తాం సో ఆస్తమా అంటే ఇది ఒక ఎయిర్వే డిజీజ్ దాంట్లో నార్మల్గా ఎక్స్రే సిటీ స్కాన్లు అన్నీ నార్మల్ ఉంటాయి బట్ పల్మరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ద్వారా ఇది మేము డయాగ్నోస్ చేస్తాం సో ఈ ఆస్తమ అనేది ఏమైనా స్పెషల్ కారణం వల్ల డెవలప్ అవుతుందా మన బాడీలో ఏమైనా స్పెషల్ రియాక్షన్ అంటే స్పెషల్ మెకానిజం లో ఏమైనా ఆల్టర్ అయితే అది డెవలప్ అవుతుంది సో ఆస్తమా అది ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ హైపోథసిస్ ఉంది ఇట్స్ కాల్డ్ హైజీన్ హైపోథసిస్ అంటాం యాక్చువల్గా అంటే ఈ మధ్యన ఈ న్యూ ఏజ్ మనము మేం పిల్లలు ఉన్నప్పుడు మీరు కాదు మేం పిల్లలు ఉన్నప్పుడు వీ ఇస్ టు ప్లే ఇన్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ డర్ట్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీస్ టు కీప్ ఇన్ అవర్ మౌత్ సో బాడీకి ఒక న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అయ్యేది సో దాంట్లో ఏమవుతుంటే న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంటే యాంటీబాడీస్ స్పెసిఫిక్గా కొన్ని డిజీజెస్కి డెవలప్ అవుతాయి ఈ మధ్యన పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు పరిశుభ్రత పెడతారు ఎక్సెస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఫ్లోర్ని దే విల్ మాప్ విత్ యాంటీ డిసిన్ఫెక్టెంట్ దే విల్ నాట్ అలౌ పిల్లల్ని నోట్లో పెట్టినేది ఆర్ ఏదైనా ఫుడ్ ఐటెం తీసుకుంటే దాన్ని పది సార్లు కడిగి ఇచ్చేది ఒక రకంగా మంచిదే బట్ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ దట్ మనం ఎక్స్పోజ్ చేయట్లే పిల్లల్ని టు నార్మల్ యాంటీజెన్స్ అంటే యాంటీజెన్స్ అంటే నార్మల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఏముంటాయో మనకి కీటాణులు సో వాళ్ళకి న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ కాదు సో ఏమవుతుంది అన్న్యాచురల్ యాంటీజెన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డస్ట్ విచ్ నార్మల్గా మామూలు మనుషుల్లో ఇట్ షుడ్ నాట్ కాజ్ రియాక్షన్ ఈ పిల్లలు దే స్టార్ట్ టు యూజింగ్ అంటే గెటింగ్ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఇంకోటి దిస్ లాట్ ఆఫ్ నౌ స్టడీస్ సేయింగ్ దట్ ఎక్సెస్ యూజ్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఓకే అంటే ఈ మధ్యన జలుబు దగ్గు వచ్చిన వీ నో ఇట్ ఈస్ అ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ బట్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ ఆర్ క్లినిషియన్స్ డూ ఇస్ పుట్ యాంటీబయాటిక్ సో అందుకని ఒక వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్కి యాంటీబయాటిక్ అవసరం లేదు బాడీ జోన్ ఇమ్యూనిటీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ యాంటీబయాటిక్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది మన గట్ బ్యాక్టీరియా చంపేస్తాం మంచి బ్యాక్టీరియా సో దాంతో ఏమవుతుంది ఒక మా గట్ వచ్చేసి సెకండ్ బ్రెయిన్ అంటారు అది కూడా ఒక అదొక ఏమంటారు బర్త్ ప్లేస్ ఫర్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఈ ఇమ్యూన్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ సో అందుకనే ఆస్తమా ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ దట్ సో ఇది హైజీన్ హైపోతేస్ అని చాలా ఇయర్స్ క్రితము దే హ్యాడ్ ప్రపోజ్డ్ బట్ నౌ ఇంక్రీజింగ్గా